对不起你。真的不知道你承受了这么多。咱们到底去哪儿啊？欧洲。我早就问你要过护照了，但是你没有跟我说要去欧洲啊，这有什么不同吗？当然不同了，我都没有带那么好看的衣服，到时候还可以拍好看的照片呢。拜托，你去查一下欧洲现在气温多少度？我不管，我到欧洲只要风度就够了。你的想象很美好，但是我必须温馨的提醒你，我们是去工作的。工作？最近欧洲也没有什么走秀啊。我提出的将时尚纳入生活的理念有了进展，欧洲几家最新的五星级酒店发来邀请，但并不是白吃白住。我知道了，你带我去就是让我写入住体验，对不对？不然呢？你以为你是去干什么的？你，你要不愿意去的话，把票退了，换别人去。不行，我才不要呢！不去白不去，白去谁不去啊？去了没白去，我就去，我就去，我就去。哎，准备准备，我去了欧洲，南威那边怎么办呀？我都已经安排好了突然想起一句话，解释人为什么要读书。如果是一个读书人，站在这美景前，发出的感慨是落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色，而不是哇，好美啊！不讽刺我，很难受是吧？其实活在这个城市的人真的很幸福啊！这个城市的每一个角落，就像一幅画一样。哎，你看那个，那个大楼多美啊！在这里生活的人，时间久了就把自己投身一幅画了吧？其实这座城市，以前并不是这样的。以前艺术只是少数人的专利，直到了后来，人们才开始建造这种建筑，这就是文艺复兴。文艺复兴是意大利文化的复兴。从那个时候开始，艺术开始走向平民，变得更有活力。人人都会参与创作，人人都会分享艺术的硕果。其实艺术从诞生的那一刻起，它的主旨就是要服务于平民的。尽管在阶级划分之后，很多富人想将其占为己有，但是艺术还是没有离开过平民。艺术的发展跟时尚的进化，从本质上来讲有很多共同点。主编，我有时候真的很崇拜你。可是想要在时尚界搞一次文艺复兴，这比登天还难。既然主编这么有雄心壮志。我相信，我们有天一定可以的。这就要靠你了。靠我？切！我带你出来可不只是为了看风景。回国之后，我想要开设一个时尚专栏，就由你来负责。如果你做的不好，我再处理你。保证完成任务。
。志彪，我的房间是不是也这么高级啊？我们俩住一间。现在是旅游旺季，房间紧张，我们俩只能住一间。啊！但是这间房间只有一张床，我们怎么睡啊？放心，我不会对你有兴趣的。赶紧准备一下，我们出发。圣马可教堂有一千多年的历史，它曾是欧洲中世纪最大的教堂之一。它将古罗马艺术、东方拜占庭艺术以及威尼斯文艺复兴的艺术进行了完美的结合。好了，主编，知道你这是渊博了，走吧。主编，帮我拍一张照片吧。嗯，一定要把威尼斯钟楼的气势给拍出来。我看一下，你怎么只拍到一个头啊？你不是要气势吗？这很有气势。这哪有气势啊？这很有气势啊。你等一下就知道了。哎，你还拍不拍啊？你等一会儿，干什么？你说，你说，你是跟叶荣轩在一起吗？啊，对啊，我们现在在威尼斯呢。哎，我已经决定了，我不要再做大鼻子情圣了，我要主动出击。喂，你在听吗？哦，喂。对不起啊，不能见证你的幸福了。没关系，祝你成功。也祝你成功，拜拜。拜拜。这个顾摄影好像跟你很熟啊，他喜欢你啊？别开玩笑了，人家顾摄影有喜欢的人了。不过要是跟摄影师出来拍照的话。就不会搞那么多问题了。再拍一张。那。你怎么把我拍的这么黑啊？拜托，你本来就黑啊！你又要有气势又要白，谁给你拍啊？你嘴巴怎么这么多啊？你回去 P S 一下就好了。那我给你拍个有气势的。想找一个人的电话，这不是什么难事儿。来，你到底想干嘛？好，那我就直言不讳。五年前呢，我跟我的朋友联合开办了一个续飞环保基金会。今年呢，正好是环保基金会成立五周年，所以我想邀请一帮社会名流、各大媒体大操大办
，那在环保界，分量最重要。非恒心你莫说，最让人期待的是，没有人知道恒心的真实身份。哎，你说，如果这次我能把恒心邀请过来，那对我们环保企业的声誉，会不会提高啊？将污水注入地下，你还顶着环保企业家的头衔，你不觉得讽刺吗？哎。话不能这么说，在这个社会上，我们每个人都有几重身份的。那就比如说你，既是给明星模特拍大片的雇摄影，对吧？又是神楼见首不见尾，发表过几十篇环境污染报道的大记者恒心。反正不管怎么样，我是真心把你当成我的朋友啊。朋友，嗯，道不同不相为谋。你不要妄想，我给你站台了。哎，可能在你眼里，我不配做你的朋友，但是在我眼里，自从上次你把拍摄的生态田园的证据交还给我的时候，我就已经把你当成我的朋友了。你最好不要招惹我，我可以给你证据，也可以找到新的证据。周然是在伊若公司上班的。不过最近好像出国去了意大利，心爱的人不在身边，大记者一定很挂念。我警告你，如果你敢动他一根汗毛，我绝对不会放过你。哎呀，我只不过想跟大记者你交个朋友，出席一下。我们环保基金会的活动，这对整个社会都是一件好事情，对不对？就这个，主编，这座画廊里有很多文艺复兴时期的名画，我们一定要进去看一看。我对绘画不感兴趣。别这样，一起嘛。你去吧，我在外面等你。哎，一起看一下。走了，走了，走了，走了。哎，走了。哎，快点，快点，走了。哎哎，别推啊。荣轩，我太喜欢这里了，这里简直就是艺术的最高殿堂。哎，主编，你看，哎，主编，主编怎么了？主编，哎，主编，你怎么了？主编，你到底怎么了？没怎么，没怎么，没怎么也不能说走就走啊！我就是不喜欢看画展。好，你是主编嘛，你想怎么样都行。但是不管怎么样，也请你尊重一下别人。我还没有看完呢。尊重别人就是勉强别人吗？我勉强你什么了？我说了我不喜欢看画展，你还非让我去。好好好，我不去还不行吗？我不应该勉强你。但是不管怎么说，你也不能把自己的女朋友丢在半路上吧。这异国他乡的坏人那么多，遇到问题你负责呀。回国之后，我怎么跟我妈妈交代啊？好，好，好，我知道我们只是爱情合伙人，我们只是契约关系。难道在你心里？我真的只是一个合伙人吗？嗯、怎么了？咱们还没有说清楚呢。今天晚上怎么睡啊？床是我的，沙发归你。你说什么？哎，你
你是个男人，有点绅士风度好不好？周助理，我提醒你啊，我们是来工作的，不是来度假的。我作为你的上司，我睡床你睡沙发正合理。你看我干什么？你去不去洗澡？你不去我去了。哎，我先去。人吗？为什么让我睡沙发？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么啊？啊！啊！啊！啊！啊！喂，你没事吧？没有。周助理，周助理。回来了，嗯，让你在医院住院，你偏偏不听。家里这条件，毕竟不能跟医院比呀、啊。你也知道，我不喜欢待在医院里，回到家里，心情多好。这不是也有利于病情好转吗？什么有利于病情好转呢、啊？我看你啊，就是一心想着工作。你也知道，荣轩刚刚接管伊软没多久。公司的事啊，你就别管了。你儿子可以的。哼，我知道他是可以的，可是我就是放不下心。站着干什么？坐吧。啊，不了。医院还有很多事需要我去处理，我这就回去。啊，老沈。嗯。
这段时间在医院里，多亏有你照顾。如果没有你，我真不知道该怎么办。在家里啊，好好休息。嗯，我走了。你们董事长有什么状况，随时给我电话。好，我知道了，沈医生。看好了你们董事长，他刚做完手术，不可动气。明白。我走了，你慢走。嗯。董事长，有个电话找您。是谁呀、啊？他说他叫董思妍。喂，董事长，是我。你想怎么样？过去的事情，董事长可能已经忘了，但是对我来说却历历在目。我问你。你到底想怎么样？就是想找你叙叙旧。我和你没有什么旧可以叙的。你说，你有什么目的？董事长还是跟以前一样，那么不近人情。好，那我们就来聊聊工作吧。思妍，我想你搞错了，我们之间没有什么工作上的往来，以后也不会有。要是没有别的事。我想我们可以挂了。您还不知道吗？我是伊瑞模特部门的主管。什么？伊瑞成立了新的模特部门。我是主管。今天主编不在，我给您打电话，是有一些工作上的事情，需要您做决断。备车。董事长，您的身体。备车。好，我知道了。董事长好，董事长好，董事长好，董事长好。阿姨，我等您很久了。你想怎么样？我只是想拿回一点属于我自己的东西。这里没有属于你的东西。你爸爸离开的时候，没有告诉你三年前他是为什么离开伊拉的吗？三年前，你还记得三年前？不要跟他结婚，把婚礼取消。你要帮你爸爸，就离开荣轩。爸。出什么事了？什么意思啊？思燕，不要问，就当爸求你了。请你理解我们的决定，这对你爸爸是最好的选择，也是唯一的办法。三年前，我和荣轩相爱，您不喜欢我，您不想我跟他在一起。可是您就算讨厌我，为什么要算计我爸呢？并不是你想象中的那样。我爸他现在已经不在了，你想怎么说都可以了。你是什么意思？我永远都不会忘了我爸临终时候的样子。这一切都是你造成的。你是回来报复？对
，我爸失去的一切，我都会帮他夺回来。你爸爸已经不在了，我不管你怎么想，关于他的过去，我也不想再提。可是我绝不允许你在这里兴风作浪。从现在开始，你被辞退了。您觉得您能辞退得了我吗？你说什么？您对我们董家做的一切，我都会加倍还回来。马上给我走。否则我叫保安，我会走的，我马上就走。但只要我想回来，我随时随地都可以回来。走，我不要再见到你。这个女人踏入一了，赶紧回去休息吧，都熬一个晚上了。那个，你都看到了吧？什么？还有什么？就那个。不看了是不是？是啊。你你怎么可以这么过分啊？看也很正常，不然怎么救你啊？都现在这个时候了，即便是我问你有没有看到，你要说没看到啊？为什么要撒谎、啊？避免我们俩以后见面会尴尬呀、啊。你放心，不会尴尬的。哎，你不尴尬，可是我尴尬呀、啊！你要把我当个女人。哦。哦，哦是什么意思？啊？你到底有没有理解我说的话呀？那你就当我没看到了。你现在说你没看到，刚刚说你看到了，那你到底有没有看到啊？你一会儿让我说看到了，一会儿让我说没看到，那到底是让我看到还是没看到啊？那我们俩就定一个。那就看了一半。你你怎么可以说这么不负责任的话呀你啊？开在你是病号的份上，今天晚上床就让给你睡了。你应该不会真的看到了吧？啊，我不问了，我不问了。嗯、其实，你这个人也还不错，而且蛮有料的。你什么意思？啊？昨天你让我大为改观，我们重新开始认识好。哎，你别害我啊！你别害了，你给我啊啊！你别害了！哎，别跑啊！没兴趣啊！哎，你出去开房的事，你妈知道吗？什么跟男人开房？我当然不能跟她说了，我就告诉她我在出差呢。女人春心荡漾的时候啊，果然什么谎都撒得出来。行了，你不要打趣我了。你说，我现在到底该怎么办？嗯。
。有一句话说啊，女怕软磨硬泡，男怕投怀送抱，孤男寡女共处一室，深更半夜，怎么可能不发生点什么事啊？不过你要记住啊，你是个女人，不是汉子。你要懂得柔弱，要柔情似水，以柔克刚。以柔克刚，嗯。两位那个事情怎么样了？哦，已经跟你们公司的人约好了，在明天下午。那就好。你在干嘛？我呀，在大扫除。你没事儿吧？这个时候大扫除啊？扫除不分早晚，只争朝夕。嗯，我看是。男女搭配干活不累。行了，我就不打扰你们了，拜拜，拜拜。以柔克刚。是一场梦而已、啊。先生，您跟董小姐的爱情红酒呢？我已经取到了。Nice to meet you again, Mr. Ye. Nice to meet you too, Andrew. I'm sorry to tell you that our custom-made love wine business is about to close. I'm sorry to hear that. But I do think that custom-made love wine is a good idea. Why giving up? You know that nowadays more and more people do not believe in love. We only receive the trust money for the bottles of love wine with us in the first two years. Later, no one cares about the love wine anymore. I'm so sorry to hear that. Sir, this is your wine. Oh, I remember you and Miss Dunn went to the glass factory to make this bottle of wine in person. How is everything with Miss Dunn? When are you going to get married? We've broken up. Oh, I'm sorry to hear that. It's okay. I'm fine. Well, 
Not too many people would like to come here to get the bottle of love wine. Perhaps that people do not believe enough. Miss Cruz is waiting for you in the meeting room. I'm sorry, I have something to do. I can't stay here with you. Bye. Thank you. Bye. Sweetsamo? 请不吝点赞 这瓶红酒，当然不能轻易的打开了。这是主编不远万里过来取的酒。他代表的是我过去所有的情感。我们曾经为他做了最精致的酒瓶。一瓶红酒的好与坏，跟酒瓶没有关系。需要遇到好的
Excuse me, may I borrow your guitar? Sure. Thank you. Here you are.歌声过于迷恋啊<笑> 我们现在算不算临时恋爱靠过了没有 you are so lucky to grow old together with your beloved man. The last time I passed here, I saw you two were having an argument. Are you a couple? Um, yes, kind of. I knew it. You two do make a lovely couple. Where we stand now is not a normal stone bridge. In fact, the wish you make here stands a good chance to be realized. We used to make the wish to love each other forever, and we still really love each other. Really? Yes, of course. Of course. Over there, they've been baptized 
your love will last forever. Thank you, Granny. Thank you. You're welcome.可以再来，怎么可能说来就来呢？我们大主编那么忙，不过这一次我就已经很满足了。工作再忙也需要休假呀。如果你喜欢这里，明年的今天，我们约着再来一次。真的吗？一言为定，驷马难追。<笑>干嘛？明天太久了，怕你忘了。好了。明年的今天，我们相约威尼斯，不许反悔。一定。给。喂这里的酒真的好好喝、哦，那你就多喝一点。这什么音乐这么好听啊？啊，我好像没出过国一样。我想跳舞，跟我跳支舞吧，主编。主编。
说你总是孤独的一个人，但是我一直陪在你身边啊，让我一直陪着你好不好？我知道这样不对，可是虚度年华真的好过瘾啊！享受这最后一刻的惬意吧。嗯，我们俩玩个游戏吧。又有什么无聊的游戏啊？哼，一点都不无聊。嗯，答案之书。对，答案之书。不过我的这本答案之书里只有两个答案，一个是 yes， 一个是 no。你把你想问的问题告诉这本书，然后这本书就会告诉你答案。不懂啊？就打个比方吧，我想问叶荣轩先生是不是个大坏蛋？然后随便翻开一看，你看你看你看，是不是很准？你看，我就说他不准吗？那我来提个问题，周然是不是母老虎？好，你。你看，我说了吧，就是不准。明明很准。你明明就是有漏洞啊！如果我们两个人同时问了不同的问题，那这个答案算谁的？算不了的。这不可能，都是骗人的。你不信啊？敢不敢试试？玩就玩。那我们去玩。嗯、要诚心的发问，不许出声，要聚精会神。笑什么？你偷笑什么？我没有笑啊。你的答案准吗？我的答案很准。你的呢？准啊。
好美啊！其实昨天晚上我一直有一句话想跟你说，但是你睡着了。那你现在说。我怕现在告诉你，你又当我是开玩笑，所以我打算回国以后，当着所有人的面宣布。那你要说到做到啊。谢谢你来看我，坐吧。去医院了吗？老毛病，过两天就好了。听说你从意外离职了。我订了票，过两天回法国了。这次为什么走得这么急啊？你说的是对的，每个人都有一些说不出来的秘密，挽回不了的遗憾，出不到的梦，更忘不了的爱。我一直以为努力就有用，但是很多时候不是努力就有用的。我以为我可以努力挽回那些遗憾，但是却造成了更多的遗憾。我真的错了，于飞，我在这个城市就只有你这一个朋友，你这一个真正的朋友。不要再提了。我行李还没收拾好，我先去整理一下。我帮你吧。是把所有的股份都转给了叶家。后来我去问叶永轩，他对我出言不逊。之后我也离开了玉王。思言，到底发生了什么事情？你不要再问了。这件事情他知道吗？他怎么可能会知道？他甚至都不知道这个孩子，他甚至都不知道这个孩子存在过。为什么？你为什么不告诉他？我怎么告诉他？让他去恨自己的妈妈，去跟他自己的妈妈反目成仇吗？你说什么？这跟董事长有关？你知道，当年我爸也是伊瑞的高层，当时伊瑞正值危机。董事长没有办法让大家幸福，所以那些董事们私下决定要选我爸做新的董事长。我爸他知道我要跟荣轩结婚了，他已经拒绝了，而且他告诉董事长，他会帮他度过这个危机。没有想到董事长疑心那么重，他一直把我爸当成他的对手，还设计。逼我爸离开易软，后来还来找我，让我离开如雪。那个时候你怀了他的孩子，我当时就告诉董事长我已经怀了如轩的孩子了，可是他不让。
让我把这个孩子生下来。他也跟我说，就算我把孩子生下来。所以你就打掉了。当时我跟我爸已经去了法国，无依无靠的。我爸也是想不开，就吃了安眠药。我在去医院的路上，车撞，孩子也没了。可是日子还得过下去啊。照顾我爸，我以为一切都会好转，结果没有想到，我爸后来也离开了。原来这三年你经历了这么多，你是怎么过的？那都已经过去了，只是我一直以为我可以放下入学。没有想到，我真的做不到。我做的一切，都只是想要回到荣轩身边。回来以后就好好工作吧。如果总结报告写得不好，立马扣薪。真扫兴。喂，你在哪儿呢？我刚到，怎么了？你赶紧回来吧。啊，快点回来吧，见面再说。好，我马上过去。你先回公司，我有事要处理，我先走了。喂，喂，你什么事儿？你什么意思嘛？刚回来就这样，我怎么走嘛你又要像三年前一样不辞而别吗？我已经找不到任何可以留下来和坚持下去的理由了，我也找不回我想要的东西了。你这是在责怪我吗？事情发展成今天这个样子是我造成的吗？不是你造成的，是我的错，是我自己咎由自取。所以你还让我走吧。那孩子呢？孩子有什么错？你为什么要这么做？因为是我想让的吗？那是我们的孩子，我当然希望他可以平平安安、健健康康的长大。但是很多事情不是我能控制。三年前到底发生了什么？你不要再问了，你不要让我把刚刚愈合好的伤口再重新撕开，行吗？你告诉我，三年前到底发生了什么？你为什么要离开？你让我怎么告诉你，这一切都是因为你吗？你让我怎么告诉你，你妈为了意外的股份，逼走我爸，逼得我的孩子没了，逼得我们流落他乡，我爸郁郁而终。我一直都不告诉你这一切，就是因为我不想你去面对。对不起，可能我真的不应该回来，我对不起你
。对不起，我真的不知道你承受了这么多。五星级的大床一定特别舒服吧？你闹够了没有？妈，你知不知道我为什么要从你妈办公室把你领走？你以为我不知道你是个麻烦吗？你以为我不知道你是个刺儿头吗？呵呵，拜托，我从来没有要求过你来可怜我，好吧？摄影棚的事情的确是我搞砸了，可是凭什么你来数落我？你觉得你比我了不起吗？啊？对，我就是什么都不是啊，我也找不到活着的意义。你以为我想出国吗？我出国是因为我妈不想让我看到她跟我爸吵架，是因为她不想让我知道他们已经离婚了。你以为我来伊瑞是做什么所谓的实习？其实我不过是被学校开除了而已。你们都不需要我，这个世界上没有一个人需要我。你以为我每天打扮的标新立异是为了什么？我不过是希望大家能多看我一眼，哪怕是奇异的眼光，也至少证明我存在过。整个世界都不需要我。他什么时候围着我转过？知不知道，在这个世界上，没有人的人生是完美的。你知道吗？要经历很多挫折才能够成长。不光你这个样子，我们也是啊。很多事情，我们可以试着换一个角度去想。就比如说，你抱怨，你妈把你送出国，是因为不想让你知道，她跟你爸已经离婚了。但这正是因为她爱你，想保护你才这么做的。他们两个在一起不幸福，离婚不过是在寻找一个新的幸福的机会，不是吗？你现在也是成年人了，这样的事情没有什么不能理解的。将来有一天，你或者我都会经历这样的问题。